：“是啊，我很爱他。”魏婴注意到，抱着他的男人顿了顿，语调很慢，像是在陈述，又像是在叹息。那时忙，可偏偏一看到他，心里就软和的很，被他黏着，逗他玩，有时逗急了还不理人，可爱又有趣。我那时恨不能整天抱着他，看着怀中小家伙，看着自己懵懂无辜的样子。江丰眠又一个没忍住，大手揉了一把团子柔嫩光滑的小脸蛋，小家伙皮薄，白皙的皮肤被揉了下就红了，眨巴着眼看着江丰眠，乖巧的很。江丰眠心里一软，颇为歉意的轻轻在红处摩挲了下，握剑习惯了，下手没轻重。恍惚间，曾经也有那么一个小家伙，被自己这么揉了脸颊，气鼓鼓的咬了他一口，只是乳牙过于幼嫩，连浅浅的牙印都没留下。若是阿成，定会不干了。江丰眠前言不搭后语。阿成是个很好的孩子，长得像他娘，生的好看，根骨也好。江丰眠忽然觉得，和这个人是不懂得奶娃娃倾诉一下，竟也挺好。小时候粘人，我老是想抱着，后来他娘就不让了。江丰眠神色有些怀念那时他才那么大，和阿英一样，闹人又黏糊。见我不抱了，也不哄着他玩了。委屈了好久，可没办法。三娘子说：“小男孩怎能养得和娇滴滴的小姐一样，成天抱着腻歪，像什么样子？”我时常会想，是不是太过？毕竟只是个孩子，是不是过于严厉？江丰眠叹了口气，轻轻捋顺着怀中小团子的后背。小家伙真的很小一只，温温软软，奶香奶香的。江丰眠忽然想起，江城刚刚长大了一些，也曾受了委屈，惊吓。巴巴地下意识往他怀里躲，可是自己，但我也知，三娘子说的是对的。这些门百家的乱处，我怎会不知？他又怎会不知？阿成是以后要独当一面继承莲花坞的人。若是因我一己私欲而你情长而管教不严，便是对不起云梦，对不起江家的列祖列宗，更对不起阿成。往日神采奕奕的江宗主，佝偻着背，跪坐在席上，怀里搂着个屁大点的小奶娃娃倾诉。有些滑稽，可我好像做错了。小魏婴抬起头，愣愣地看着江丰眠。男子面部线条柔和，温润如玉，让人看了便觉得舒心。而此刻，那人蹙着眉，一副万般愁绪的模样。四叔，小孩子急了，他最怕看人难过，可他不知要怎么做。阿成，必会怨我吧？我没能考虑他的感受，也没能尽到父亲的责任。江丰眠笑了笑。让人看了发苦，小团子觉出他心情不好，急得快哭了，却不知如何是好，只能兀自说着驴唇不对马嘴的安慰：“不会的，阿成哥哥一定不会。”他一着急，直接抱住了江丰眠的脖子，小爪子拍着江丰眠的后背。江丰眠感受到暖烘烘的体温，笑了笑。阿成从前也这么抱，可惜以后不会有了。他亲手推开了自己的小儿子，阿成。你怎么还不进去？江燕离诧异，弟弟呆愣地站在门外，落下的花瓣都快把他脚面盖住了。江城猛然回神，一转头，江燕离才发现他通红的眼眶。阿成，江丰眠诧异，回首对上小儿子通红的眼眶，那孩子已经是个少年了，不再轻易哭了，可唇紧紧抿着，身子微微颤抖着。他都听到了。阿成，过来吧。江丰眠叹了口气。笑了笑，将小团子放下。阿离，你带着阿英去找蓝二公子。我江城不知自己怎么会这样，一时脑热一般，把自己扎进了面前的男人怀里，只一瞬便火燎了一般松开。那个动作明明早就从记忆中消逝，可扑到那厚壮的胸膛，一切都变得清晰起来。他记得，那个男人笑得爽朗。阿成，阿成，飞得高不高？他被那双大手抱得紧紧的。举过男人的头顶，阿爹江丰眠眼眶红了，揽着还未完全长大的小少年，深吸了口气。阿离，带阿英先走吧。蓝忘机一下学，就去找那小家伙。彼时，小家伙乖软的趴在江燕离怀里，任由他捏着软软的发丝编辫子。江小姐，蓝二公子，小家伙看到蓝忘机眼睛都亮了，也不再扭捏，向蓝忘机扑过去。蓝忘机稳稳接住小团子。任由那绵软的小脸蛋蹭着自己的胸口，天色快要暗下来了。江燕离与女修住在一处，见蓝忘机颇为熟练，
，便也安心将弟弟交与他。蓝忘机抱着怀里的一小团，向静室走去。今天小家伙竟很安静，只是抓着蓝忘机的衣襟，将自己缩在他怀里，一声不吭。蓝忘机察觉出不对，看着小家伙咬着的下唇，阿英可有不快？小团子眨巴眨巴眼睛，犹豫了半晌，看着那琉璃色的眸子，微不可察的嗯了一声。这样是不对的，小家伙自己知道。看到别人幸福，尤其是对自己好的人，应该祝福并由心而生的为他高兴才是。可看到对方二人相拥的场景，心里就像被刺痛的又刺扎着，痛痒的让人难受。真好啊！小家伙被江燕离领走时，还回头偷偷看了一眼，抱他回来的哥哥被江色子搂在怀里了。他看到那二人似乎都哭了，又似乎在笑。高大的男人安慰着怀里的少年，眉目尽是柔情。小团子呆呆愣愣地转过头，笑着与牵着他手的江燕离搭话，心却早就飞远了，飞回了夷陵的一间小屋。没事，小孩子长牙总是要烧一次的。男人搂住床边的女子，亲吻了下她的额头，先睡，我守着。女子似乎也是困极了，支墙撑着无用，抬手拉住男子的衣襟。使之低头，被他结结实实的亲了一口，才满意。去另一间屋子睡。阿英醒了，哈恩，叫我。哈欠连天的人走了。男人看着他的背影消失在门侧，才回过头来，看着床上昏睡的小人抬手小心翼翼的把背角撑了撑，然后就一动不动的注视着小家伙。小团子被被子裹住，白白软软的几小一团，烧得满面通红。魏长则支招身子，仔细打量着小家伙。大手轻轻碰了碰那湿漉漉的小脑袋，试了试温度，又似乎觉得以手势温度会不准，犹豫了一下，半趴下去，用脸颊贴上了小家伙的额头，果然是烫。小小的孩子烧得蔫了吧噔的，皱着淡淡的眉头，小嘴长着喘气，很不舒服的样子。往日睡觉都练拳法的小家伙眼下算是安分了。魏长则小心地用一旁的棉布拭去小家伙即将流到眼角的汗水。他动作很缓，生怕自己一个力道没用对，弄疼了眼前的小家伙。烛火动了动，将男人面部的线条柔化，也将他的心晕染的如那烛火一般，满是暖色。他俯身，轻轻将唇瓣贴上小家伙的脸颊，吻了吻，触感极好，嫩嫩软软的，还满是奶香，让人想咬一口。魏长则心里痒痒的，手轻捏了下自己儿子的小脸蛋没成想小家伙半分面子也不给。懵懵懂懂的睁开眼，大概是烧的难受。小身子极其不灵活，地动了动，然后嘴撇了撇，眼看就要哭出来。